ちは、ゆうたびチャンネルです。今回は、金沢観光におすすめな、ホテルインターゲット金沢の紹介をしていきます。金沢駅からはバスで7分、タクシーであれば5分でホテルへ行くことができます。今回の宿泊プランはこちら。2泊3日朝食付き、2名一室4万円の宿泊プランです。今回は全国旅行支援の期間中だったので、実際には2万3100円で宿泊しています。ホテルインターゲント金沢さんは金沢の人気観光スポットへのアクセスもいいので非常に便利です例えば大見町市場へは徒歩8分金沢城公園も徒歩8分そして兼六園は徒歩13分で行くことができます金沢周辺の観光スポットについては別動画でも紹介しているのでぜひ気になる方はそちらもご覧くださいこのチャンネルでは皆様の旅が少しでも楽しくなるような情報を発信しています。これから金沢に行かれる予定の方だけでなく、行く予定のない方も楽しめる動画となっていますので、ぜひぜひ最後までご覧ください。それでは動画、スタートそれではホテルに入っていきたいと思います。ホテルのロゴがとってもかっこいいですねフロントの奥にあるカラフルな壁面タイルは加賀友禅やクタニ焼に用いられる加賀五彩で構成されているそうです内装デザインからも金沢の歴史や文化を感じることができますフロントの正面にはラウンジがあり朝食をはじめ様々なサービスを受けることができますワークショップやイベントなども開催されているようですはい、本日は7階のお部屋に宿泊します、はい、え広い,広いえめっちゃめちゃくちゃセンスある。<笑>紹介していきます。はい。メインのほはこんな感じ。めっちゃ綺麗やな。めっちゃ綺麗。この色使いが素晴らしいですよね。うん。パステルカラーで。はい。じゃあまずベッドルーム。ふかふかの枕ちゃんがあふかふかとちょっと固めのやつ。はいはい。種類が。これはパジャマ？なんかなんかさ、かっこよくない？うん、かっこいいかっこいい。<笑>あとお風呂行くような、ね。これは男女とも同じ色かな。うん。うん、エントランス、部屋、ベッド、ここでベッド。ああ、なるほどね。あとコンセントが五つありますね。はいはい。お水が二本。上の水が日本と、うん、あとここに USB とかがあるんだここでってあのデスクワークとかができるうんうん鏡ついてるでっかい化粧用の鏡なんかちょっと金箔をイメージしためっちゃ適当なこと言うやん<笑>なんでなんで知ったかみたいなすんの<笑>えこれ何化粧セットがあったんだ<笑>おすごい,おすごい充電器,充電器や全部ついてるわいろんなタイプに対応できる充電器やね、これ。ね、下は下は、キップとマグカップと、緑茶とほうじ茶がそれぞれ一つ。あと、ポットがありました。うんはい、これが冷蔵庫になってて。ビールとかペットボトルは入るかなあれこれこれこうできるわあめっちゃいいなはい、うんはい、ペットボトルも入ります冷凍庫はないかなあでも水500ちゃんと入るのすごいわ立てた状態で,、うんはい、でテレビは百製のテレビで40型くらいかなあとティッシュとゴミ箱と空気清浄機ゴミ箱と空気清浄機、うん、シャープのプラズマクバスター。で、玄関は
ハンガーがこのタイプとズボンとか用のやつがあって、はいはい、あと消臭スプレーもあとセーフティーボックスと靴べらと靴磨きだねこれポリシャーシューポリシャーもついてる革靴とか用だねきっと、ねえー、ねあとスリッパがついてます、はい、じゃあ水回りおおめっちゃ綺麗水回りはユニットバスタイプで湯船がついてて目安がちょうどいいくらいトップとかはこのポーラの公衆浴場とかに置いてあるいいやつの大体いい,いいとこはポーラよなこれあの洗面台ねであとアメニティは、えー、とカミソリとブラシと綿棒と菓子はい、でコップでしょでハンドタオルでしょヘアドライヤーあうちのドライヤーと一緒うんイオニティのパナソニック、うん、これが、えー、と中くらいのタオルとバスタオル、ねはい、温水洗浄便座付きの<笑>ただねあれなんですよここは大浴場がついてるんですよ入ることはないかなそう,もう最高ですねじゃあちょっともう遅いんであのお茶漬けバイキング行きますかちょっと小腹が空いてきたのでお茶漬けバイキングに行きたいと思います小腹,小腹で炭水化物<笑>それではラウンジに戻ってお茶漬けバイキングを楽しんでいきますお茶漬けはバイキング形式となっていてトッピングは北陸の郷土料理などにゆかりのあるものが15種類以上も用意されていますだしは石川県の名産であるほうじ茶を使用しただしとかつおだしの2種類がありましたほうじ茶だしって結構珍しくないですか時間内であればいくらでもおかわりし放題っていうのがとっても嬉しいサービスですよね美味しすぎて夜食とは思えないスピードで食べてしまいましたユミが二杯食べました。二杯も食べしまう。ユミがです。ユミが二杯食べました。ということで館内着に着替えまして大浴場に行こうと思います。ついでにねその他の設備についてもご紹介します。アイスね。大浴場と同じ階には製氷機やコインランドリーがあります。その後ろにはウィンギュリーの自販機。お風呂後にこの瓶牛乳飲めるのは嬉しいですよねもちろん通常の自販機もありますそれでは大浴場へ行ってきます大浴場はこんな感じの雰囲気で湯船もね結構大きくて足を伸ばしながらリラックスすることができましたこの壁面のデザインがとても金沢らしくて素敵だなーって思ってたらまあ、どうやら調べてみたらこの壁が石川観光 PR マスコットキャラクターの百万さんをデザインした方が描かれた壁画だそうです本日のお供はロビーで買った塩サイダーと百万石ビールですこれどちらもラウンジで購入が可能ですお笑いを見て晩酌して一日目は終了ですこれな朝食はバイキング形式で野菜から惣菜までさまざまな料理から好きなものを選ぶことができますパンの種類もこんなにたくさんあってそしてねトースターが隣にあったので自分で焼いて焼きたてをいただくことができますデザートもありましたドリンクもたくさんの種類がありますそしてね、嬉しいことに土日祝日には朝食の時間にスパークリングワインの提供サービスがありますこれもね時間内は飲み放題ということで飲みすぎには注意ですい食べたいものがねたくさんあって朝食バイキングっていつも適正量が分からずに取りすぎちゃいますよね本日もエネルギーをチャージして金沢散策を楽しんでいきますはい2日目朝
その他にラウンジで受けられる無料サービスを紹介します朝食よりもさらに早い朝の6時からは朝活としてスムージーとコーヒーをいただけますこういった楽しみがあると早起きも頑張れますよね10時半からはこだわりのコーヒー地元の老舗コーヒー店の厳選した豆を使用し1杯ずつドリップするコーヒーをいただけますコーヒー好きにはたまらないサービスですよね午後にはアフタヌーンサービスとしてお菓子やドリンクをいただくことができますちょっと小腹が空いた時にこういったお菓子食べれるのも嬉しいですよね夕方からはハッピーアワー赤ワインや白ワインオリジナルカクテルをいただけますアフタヌーンサービスの時間と合わせるとお酒とお菓子を同時に楽しめるのでとってもおすすめですチェックアウトの時間になりましたチェックアウトは生産機で行きます。ありがとうございました。チェックアウトです。ありがとうございました。ぜひ金沢が来るときは泊まってみてください。この動画を見て泊まってみたいと思った方は、ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いします。